Basi yule mtumishi akamkazia macho, akanyamanza ili ajue kwamba Bwana ameifanikisha ame, uh, ameifanikisha safari yake ama sivyo. Ikawa ngamia walipokuisha kunywa, uh, walipokuisha kunywa, yule mtu akatwa pete ya dhahabu uzani wake ulikuwa nusu shekeli na vikuku viwili kwa mikono yake uzani wake ulikuwa shekeli kumi za zahabu akasema u binti wa nani wewe tafadhali uniambie je uko e, iko saf, e, iko nafasi katika nyumba ya baba yako e, tupate mahali pa kukaa kwa muda akasema mimi ni binti wa Pethueli mwana wa Milka aliyemzalia Nahori tena akamwambia kwetu kuna majani na malisho ya kutosha na mahali pa kukaa wageni yule mtu akainama akamsujudu akamsujud, akamsujud bwana akasema na atukuzwe bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu ambaye hakuacha lema zake na kweli yake kwa bwana wangu bwana akaniongoza mimi nami e, e, mimi nami njiani hata nyumba ya nduguze bwana wangu basi yule msichana akapiga mbio akawaambia watu wa nyumba ya, ya mama, mama ya, eh, ya mama yake um, mambo mambo hayo na Rebeka alikuwa na kaka, na kaka jina lake Laban Laban akatoka mbio kumwendea yule mtu eh, kisimani ikawa alipoiona ile pete na vikuku mkononi mwa nduguye akasikia maneno ya Rebeka nduguye akisema hivi ndivyo alivyoniambia mtu huyo basi akamwijia mtu yule na tazama amesimama karibu na angamia kisimani akasema karibu wewe uliyebarikiwa na Bwana mbona umesimama nje kwa maana nimeiweka nyumba tayari na nafasi kwa ngamia na mtu yule akaingia katika nyumba akawafungua ngamia naye akatoa majani na malisho kwa ngamia na maji ya kuoshea miguu yake na miguu ya watu aliyokuwa pamoja naye hamsini ndipo labani na pethueli wakajibu wakisema neno hili limetoka kwa bwana wala sisi hatuwezi kukuambia neno jema wala baya tazama huyu rebeka yuko mbele yako umchukue ukaende zako awe mke wa mwana wa bwana wako kama alivyosema bwana ikawa mtumishi wa Ibrahimu aliposikia maneno hayo akainama hata nchi mbele za Bwana kisha yule mtumishi akatoa vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi akampa Rebeka na vitu vya thamani akampa nduguye na mamae pia wakala wakanywa yeye na watu waliokuwa pamoja naye nao wakakaa usiku wakaondoka asubuhi na yakasema nipe ruhusa niende kwa bwana wangu ndipo e, ndugu yake na mama yake wakasema msichana na akae kwetu kama siku kumi zisipungue baadaye aende naye akawaambia msinikawirishe mradi bwana amefanikisha ame njia yangu nipe ruhusa niende kwa bwana wangu Wa, e, wakasema na tumuite huyu msichana tumuulize mwenyewe wakamuita Rebeka wakamuuliza je utakwenda na mtu huyu akasema nitakwenda ndipo wakampeleka Rebeka ndugu yao na yaya na yaya wake na mtumishi wa Ibrahimu na watu wake wakambariki Rebeka wakamwambia ndugu yetu uwe wewe mama wa makumi elfu mara elfu nyingi na wazao wako wa ulithi mlango wao mlango wa hao wa kuchuki yao Rebeka akaondoka na vijakazi wake nao wakapanda juu ya ngamia wakamfuata yule mtu naye huyo mtumishi akamchukua Rebeka akaenda zake Mungu aongeze baraka kwa neno lake tunaweza kukaa Jina la Bwana libarikiwe Yemi Naposoma maandiko haya najisikia vizuri na kuziona baraka za Mungu vile ambavyo zilivyo tele na zilivyo nyingi amina kwa mifano ambayo imetangulia kuwekwa katika maandiko matakatifu amen 
Bwana Yesu awabariki. Amina. Bwana Yesu awabariki. Amen. Nitaomba sasa uchangamke na unisikilize kwa makini vizuri kwa sababu tunaenda mahali palipo muhimu sana. Mm. Kwa neno la Mungu. Amen. Ambalo ni kielelezo ama ni taa inayotuelekeza yale yanayotuhusu katika maisha yetu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hii ni habari iliyoandikwa katika maandiko matakatifu mm. kuichora picha ya kile ambacho kimetukusanya mahali hapa. Amina. Bwana Yesu awabariki. Amen. Huyu ni binti aliyekuwa anaitwa Rebeka. Mm. Aliyeishi zamani hizo. Sawa. Lakini katikati ya mabinti wengine. Mm. Jina la Bwana libariki. Amen. Na ndani ya mabinti hao yeye alipata neema. Sawa. Ya kila ambacho kwamba wakati akifundishwa Amen. alikikamata na kukiweka moyoni mwake. Amen. Na neema iliyomtukia wazazi na kaka yake walikuwa na neno la kumpatia. Sawa. Ndio mwambia kwamba wewe ni binti lakini si binti kama mabinti wengine. Sawa. Wewe ni mbinti ulie tofauti. Amina. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Na wewe ni mama wa baadaye. Ndio. Ambao unahitaji uyasikilize maneno haya tunayokwambia. Sawa. Sisi tulikuwa mama walio kwa nyuma. Sawa. Na wewe umepatikana ukiwa ni mama ambaye ni binti utakuwa mama baadaye. Amina. Jambo moja unalohitaji kusikia ni hili. Sawa. Ili uweze kuwa mama wa baadaye, mm. yakubidi ujitahidi kusikiliza malezi haya tunayokwambia. Amen. Maneno haya yakafae jina Bwana libarikiwe. Amen. Na unaona baraka za mwisho wanazozitoa, wanasema uende ukawe mama wa makumi elfu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Walielewa yeye atakuwa mlezi wa watoto watakaopatikana baadaye. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Wakamwambia sikiliza. Ukiwaona mabinti wa, wenzako wanavaa suruale wasivae. Ndio. Ukiwaona wasichana wengine wanakata nywele wasikate. Amina. Haleluya. Ukiona wanapaka rangi wasipake. Amina. Haleluya. Ukiona wanakwenda kwenye dansi wasiende. Amina. Ukiona wao wanarusha picha zao kwenye mitandao wewe usifanye hivyo. Haleluya. Kwa sababu mwanaume hapatikani kwa njia mtandao. Amen. Mwanaume anapatikana kwa maombi. Amen. Rebeka akawa na wakati wa kusikiliza. Amina. Alilitoa sikio lake kwa usikivu. Ndio ndio. Kwamba mme mwema hupatikana kwa maombi. Amen. Hapatikani kwa mtandao. Haleluya. Amina. Ninapozungumza hivi unaelewa. Amina. Pengine utakuwa na swala kujiuliza hivi wakati huo mtandao ulikuwepo. Sasa ile tabaki ni swali lako. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu awabariki. Amen. Bwana apee sifa. Amen. Wakati lebe kama utoa usikivu wake. Na. Amen. Haleluya. Amen. Alipo utoa usikivu wake wakamwambia wewe ni mama wa baadaye. Amen. Lakini yule uwe mama mwenye sifa njema. Yabidi ukubali kushughulika na kazi za nyumbani. Ndio. Amen. Amen. Utaubeba mtungi kwenda mtoni. Yeme. Utaenda kuchanja kuni. Yeme. Sasa ndugu siku hizi maendeleo yameendelea. Ndio ndio. Atuchanjagi kuni. Amina. Lakini utaenda mahali ambapo utachanja kuni. Yeme. Bwana Yesu abariki. Amina. Kwa hiyo kaelekezwa maelekezo ambayo yaliyoweza kumfanya aelewe mimi ni mama wa baadaye. Na ili iwe mama wa baadaye lazima kukubali kukaa chini ya malezi. Ni kwa nini leo kuna uharibifu mkubwa ambao tunaushuhudia katika mabinti wengi? Haleluya. Na vijana wengi. Asiweza kusema mbele umesema mabinti tu peke yao, tunasema na vijana pia. Naweza ukaamka asubuhi, unashangaa unapata mgeni ambaye huna taarifa naye. Alafu unatambulishwa huyu ndiye mwenga wako. Ah. Hii taarifa mbona sina? Ni kuharibika kwa maadili yaliyoporomoka na yameporomoka kuanzia mitandaoni. Haleluya. Wakati ambapo wanatuma eh hey, natafuta mchumba. Eh hey, mimi na 
Tafuta mchumba sijaolewa Sasa na we paru nasema kwamba huyu ni mchumba utatapeliwa Utaibiwa huyo sio mchumba Neno la mungu nasema mke mwema utoka kwa buwana Apate mke amepata kitu chema Na ya amepata kibani machoni panani Aleluya Mke anapatikana kwa magoti Kijana kama uko hapa ujaowa Mke anapatikana kwa magoti Na binti kama uko hapa ujaolewa Mume anapatikana kwa magoti Wakatu mejitia kumuomba Bwana Bwana atakupa kiricho chema Aleluya Kwa lebe kakachukua Msingi uo Akifundisho mafundisho hayo ambayo kwamba alipo ya shika yaka mfanya kudumu kuwa binti tofauti na mabinti wengine na tahazari ya Ibrahimu ilikuwa ni hii tafadhari na kutuma usiene kunichukulia hao hao ambao na waona wanavaa nususiketi wanavaa suruwari wanavaa vimini na mabegawazi usiende uko amen Nenda kwa jamaa zangu. Haleluya. Wenye tabia ile ambayo watasikiliza kile kinachozungumzika. Haleluya. Sasa vipi kama huyu msichana hatakubali atakuwaje? Haleluya. Amen. Je, nije nimchukue kijana, nimpeleke? Mm. Asema tafadhali. Mm. Usije ukasubutu hili. Mm. Eti hili kwamba akubali amuone kwanza kijana Huyo kama nakata achana nae Amina Jina la buwana libarikiwe Buwana hape sifu Amina Huyo mtumisha kafunga safari kwenda Wakata adipo funga safari kwenda Hame ya piga magoti yake akiomba Sawa Yare maombi ya kaunganisha moyo wa Rebeka Sawa Haitendeki kwa bati mbaya Amina Aleluya Amina Yure takai muambia Atue mtungi Ninywe Na wanyweshe Na angamia zangu Amina Huyu ndia hawe muke wa mtoto wa buwana wangu Amina Bibi dena tuambia Alipo kuisha kuomba maombi ya memalizi Sawa Amina Rebeka na shuka Amina Alitolewa na maombi Aliretwa na maombi Aleluya Alininongoneza ndugu Anaitwa nani Recho 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 Aleluya Amen Bwane sabali Amen Matokeo haya yaliyo tukusanya hapa Ni matokeo ya maombi ya watu wa wili Amen Recho siju na yule ndugu anaitwa nani sielewe Bwane sabali Hata tutaji kumuelewa zaidi Amina Tumemujua Watajuana wawo Amina Amina Jina rabwana libariki Amen Mwana esa wabariki Amen Hawa walikuwa kwenye viumba vyao Sawa Kwenye maombi yao Sawa Wakimuomba mungu Mmoja mesafiri kutoka mbae Yali umleta ni nini Korogwe mbae Maombi Sijui kama waliona na uko misi elewe Mwana esa wabariki Amen Lakini nini kime wafanya kukutana Ni maombi Amen Wawe hawa kuomba misi jui Sawa Aleluya Amen Tunambiwa ni maombi Amen Mana tumerekezwa kwa maombi nipo napata kiricho chema Amen Sasa kama wakufanya hivyo misi elewe Lakini minajua ni maombi Amen Kwamba wakati wakijitahidi kumuomba mungu Sawa Mungu alikuwa muaminifu kwao Amen Leo tunakusanyika maali hapa Nilikuwa naliwazia hili kwamba Hatuja kusanyika kwa sabu mziki uliria Dio Hatuja kusanyika kwa sabu kune chakula kimepikwa Dio Apana Amen Aleluya Amen Mtu mmoja special mahali hapa Amen Aliefanya mkutano uwe mahali hapa Amen Nye ni uyo lecho Amen Amen Mengine ya liopo haya ya napita tu Amen Lakini chanzo kikubwa ni lecho Amen Harakati zote za kupamba ni zingine Amen Tunaitaji kumuona lecho Amen Lecho ndi ya lie kusanya mkutano huu Amen Aleluya Amen Kwa maombi yao ya lifanya hivyo Sawa Kama levo tena kwa uyu Uyu Eliezer Eliezer 
Kata alipoomba hey. akapewa kila alichoomba hey. ili aende awe mke hey. wa mtoto wa bwana wake haleluya amen haleluya bwana apee sifa lebeka alikuwa amefunzwa katika misingi ya neno Sawa. Sawa. na hii ndio tunawaambieni mabinti zetu haleluya misingi ya neno kwamba mme si yule wa njiani ndio maana Huyu alipomuuliza kwenu kuna mahali pa kutunza ngamia akajua huyu ni halisi. Amina. Amen. Kama angeishia huku aseme sasa tukatie kona huku. Amina. Sio yeye. Amina. Haleluya. Amen. Kuna majani na kuna nyumba za nini? Za wageni. Akasema basi namshukuru Mungu. Amina. Ameinama huyu ameshapiga mbio. Ulielewa hilo? Wakati ameinama tu anasema namshukuru Bwana wa mbingu na nchi akamwambia nenda kawaite wako na a huyu kaisha piga mbio. Amina. Hii ni halisi. Haleluya. Haleluya. Ndio tunawaambieni mabinti zetu. Wanjiani hao achana nao. Kweli. Kweli. Watakuvuruga wa kuache hapa. Kabisa kabisa. Omba Mungu. Amina. Mungu alete kilicho halisi. Amen. Na si anayepatikana kwa message. Amina. Penzi. Na kupenda. Huyo ni tapeli. Amina. Tapeli. Kweli. Mm. Tena ukimwona wa hivyo kimbia kabisa. Amina. Kweri. Taratibu za neno zimefuatwa. Na lebe kalifamu misingi sahi ya neno. Sawa. Ambayo kwamba mwanaume hapatikani kwa message. Sawa. Hapatikani kwa kupigiwa simu. Sawa. Anapatikana kwa maombi. Amen. Na hiyo ndio anatupa ujasiri mahali hapa. Kwamba tumekusanywa na maombi ya watu wawili. Ndio ndio. Haleluya. Bwana Yesu abariki. Unaweka wakati amelelewa katika misingi ya neno la Mungu. Amen. Akaijua kwamba mgeni yeyote lazima afike nyumbani. Amen. Hawezi kuishia njiani, lazima afike nyumbani. Hawa wanjiani ni matapeli. Hawa njiani wafai inahitajika anaweza kufika nyumbani Amen. jina la bwana libarikiwe kwa hiyo lebe kalivyo itambua hilo akaenda moja kwa moja kuitoa ripoti kaka kuna mgeni kuna amina na unaona hii pete ilikuwa ni taratibu zilizo kuwepo sawa kabisa bwana yesu abariki amen umeniharibia mike umeniharibia ilikuwa hili hivyo bwana yesu abariki amen bwana yesu abariki amen hapo sawa Jina Bwana libarikiwe. Bwana Yesu abariki. Amin. Akaitoa alama, wakati ameitoa alama. Huyu Labani akasema sasa, huyu mgeni anapasa afike nyumbani. Sawa. Ikabidi apige mbio kumfuata. Amina. Haleluya. Karibu nyumbani. Amina. Haleluya. Amen. Sasa ile habari ambayo tukuisoma, ndipo anaanza kujieleza. Sawa. Sawa. Mimi hey. niko hapa. Sawa. Lakini Bwana wangu ndio tajiri Amina ana mali. Amen. Ana mifugo. Sawa. Majumba yapo. Sawa. Hey. Haleluya. Amen. Habari za njaa hamna. Amen. Sasa basi ana mm. kijana. Ndio. Yule kijana mm. amefikia wakati wa kuoa. Sawa. Ndio ndio. Ikabidi niagize huku. Hey. Sawa. Ili kwamba aje nimtafutie mbinti. Hey ambaye atafaa kuwa mke wake amina na wakati nikizungumza naye huyu hey. alikuwa yuko tayari amina kwa hiyo kama neno langu limepata kibali macho ni peni hey. basi naombeni mnipatie binti huyu <laughs> amen haleluya amina hao watu wakajibu hili neno ni jema sawa hawakusema baya ndio ni neno jema nalo limetoka kwa bwana Amina. Amina. Amen. Nimetoka kwa Bwana, hatuwezi kuzuia jambo hili. Sisi tuko tayari mm. kwa ajili ya kulitimiza. Amina. Na tuwepo na wakati ambapo labda tutamuuliza yeye. Bwana apee sifa. Amen. Na leo ndio inafanyika hiyo. Sawa. Amina. Amen. Kwamba hapa ni kumuuliza kama yuko tayari nafikiri yuko tayari. Sawa. Amina. Kuona hali hizi ni kuwa tayari. Amen. Amen. Walipomuita kumleta mahali pale ikabidi binti aseme niko tayari. Amen. Amina. Na tunajua recho yuko tayari. Amina. Sasa kama wanaondoka asubuhi mimi sijui. Kama ni leo leo mimi sijui. Jina la Bwana libariki. Amen. Bwana Yesu abariki. Amen. Bwana Yesu abariki. Amen. Mke 
ni sehemu ya mwanaume sawa amina mahali umeona wazee wanajitambulisha sawa wachungaji wanajitambulisha sawa kwamba mtu mkubwa sana ambaye nimemsahau asimame sawa wakasimama ndio chote ambacho chaweza kuwa fahari ndio mke amina bwana ape sifa amina na ndugu muwaje siyo kama yuko hapa jina bwana libariki amina chombo kilicho na nguvu ndio amina amina kinachoheshimisha mwanaume sawa mke ni mke Amen. 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 Nini fikiri wa mama wangesema amina. Eti. Ila naona wana mashaka kweli. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu abariki. Amen. Kwa sababu bibi limesema ni nani awezae kumwona mke mwema? Mke mwema ni kitu kilicho bora. Amen. Chapita marijani. Amen. Na mume humwamini mtu wa namna hii. Sawa. Haleluya aipenda hiyo. Amen. Walio na mike wanisomea hiyo methali. Tutakwenda pole pole hivyo. Nisema hata kama dakika 30 au 20. Bwana Yesu abariki. Amen. Methali sura 31 nafikiri kitu kama hicho. Ndugu mwenye mike naweza kukusaidia sari ngapi 31 anzia kifungu cha 10 methali 31 methali 31 sura ya 31 kifungu cha 10 basi nitasoma kama ilivyoandikwa hmm? mke mwema ni nani aweza kumuona mke mwema ni nani awezae kumuona maana kima chake cha pita kima cha marijani cha pita kima cha marijani moyo wa mumewe umwamini moyo wa mume wake umwamini wala hata kosa kupata mapato wala hata kosa kupata mapato humtendea mema wala si mabaya kutenda mema wala si mabaya siku zote za maisha mke sio wa kukanyaga Amina. Mke sio wabuti. Hallelujah. Hallelujah. Mke ni wakubebwa. Amen. Tunafundisha hapa masomo haya ndio siku yenyewe. Amina. Jina Bwana libarikiwe. Amina. Bwana apee sifa. Amen. Kwanza jambo la kwanza huyo mke ambaye anapita kima chake marijani. Mwanaume anamwamini. Amen. Haleluya. Amina. Naye huyu mwanaume hatakosa mapato. Amina. Maana mama huku nyumbani yuko kwa maombi. Naam. Anamsindikiza kwa maombi. Naam. Lecho na bida asikilize kama yuko hapa. Anapomwaga naenda kazini, mke anakwenda chumbani. Bwana mtangulie kipenzi. Amina. Fanikisha katika njia zake zote. Amina. Amen. Jina la Bwana libariki. Amina. Lazima atakuja na nyara. Na hizi nyara wakati amekuja nazo huyu mke yuko langoni anangoja hizo nyara alizonazo amina kipenza anakuja na nyara dio, dio. yuko tayari kumlaki kupokea hizo nyara aijie nazo ndani amina amina tumefundishwa na nabii wetu dio. wa kwanza kabisa sio mtoto Yeme. wa kwanza ni mama amina ambaye tayari atakwenda kumlaki atamchukua ampeleke kumwambia pole na kazi amina Asante. pole na kazi Asante. Amina. Bwana Yesu abariki. Amina amina. Na hapo mme uchovu huisha. Anajua ni na mume anayenifanya. Na mke na mke anayenisamini. Amina. Anayeniombea. Amina. Haleluya. Amen. Endelea. <laughs> Naam. Humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Hutafuta sufu na kitani. Mm -hmm. Hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Mm -hmm. Afanana na makel Naam, afanana Merke. na merikebu Aha. za biashara. Ndio. Kuleta chakula chake kutoka mbali. Ndio. Tena. Mm. Huamka kabla hajai haijaisha haijaisha usiku. Haijaisha usiku. Huapa watu wa nyumba. Ni kwanza. Leo tuna kizazi yavu yavu kivivu kweli. Amina. Wao 
Jana tu amepaka rangi yuko hivi yuko mitaani unasikia ufikire huyo ni mke si mke. Amina. Utamweka ndani anakuambia sasa hivi vyombo vinaogaje? Hizi <laughs> nguo zinaoshwaje? Sasa sulete ile e, mashine ya kuoshea. Atukatai usinunue kama una uwezo nunua. Ndio. Bwana Yesu abariki. Amina. Tunazungumza uhalisia wa kufanya kazi. Sawa. Imenena hapo. Naye hufanya kazi si kwa ulegevu. Haregei. Amina. Haleluya. Amen. Anafanya kwa moyo wote kwamba hii ni sehemu yangu natumika. Na mabinti zetu msikie hapa. Amina. Sio wakulala mpaka saa mbili. Amka mapema. Ndio ndio. Fadhi ya uwanja. Amina. Osha vyombo. Amina. Eka maji. Amen. Leta ndani. Fua nguo. Hallelujah. Huyo ndiye mama wa baadaye. Kweli kweli. Sio na nyoka mpaka saa mbili. Welecho. Hape. Amina. Sasa hivi vyombo vinaogana. Mimi nasikia mwili umechoka. Amina. Jumeliwa. Amina. Bwana Yesu abariki. Amen. Tunataka ndoa iliyostirika. Amina. Ndoa iliyostirika ni mwanamke kutambua sehemu yake. Ndio ndio. Asirare mpaka sambili. Amen. Wi wamka mapema kabla usiku hujafanya nini? Aujaishi. Naye huwapa watu chakula. Amina. Ugawanya majukumu alipale. Amina. 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 Mama zetu ambao umeshapata watoto. Usitegemee wa kuandaa mtoto kwenda shuleni awe mtu mwingine. Mama. Amina. Nezekana ali, alikuwa anakimbia huko shuleni katatuka usiache ime ende imetatuka huko nyuma. Amina. Aa. Tunazungumzia walio ndani humo wa Kristo. Ndio ndio. Amina. Amina. Bwana Yesu abariki. Amen. Bwana Yesu abariki. Amina. Mchungaji tunamaliza sasa. Huyo hapa yuko mzima. Amina. Haleluya. Amina. Tengenezeni huyo. Bwana Yesu abariki. Amina. Bwana apee sifa. Yeme. Hebu iende iende hiyo mfululizo ufike ufike mwishoni hapo. Alafu baadaye twende kuangalia kitu kingine. Naam. Sema. Tena huamka kabla haujaisha usiku. Ndio. Huapa watu wa nyumbani mwake chakula. Huapa chakula. Na wajakazi wake sehemu zao. Ndio. Huanga huangalia shamba. Mm akalinunua kwa mapato ya mikono yake Dio. kupanda mizabibu Dio. kujifunga nguvu mm. viunoni kama mshipi kutia mikono yake nguvu huona kama bidhaa yake ina faida kama yake haizimiki usiku kutia mikono yake katika kusokota Dio. na mikono yake huishika pia mm. Wakunjulia maskini mikono yake. Kunjua maskini mikono yake. Naam. Waonyesha wahitaji mikono yake. Ndio. Hawahofii theluji watu wa nyumbani mwake. Ndio. Maana wote wa nyumbani mwake huvikwa nguo nyekundu. Ndio. Hujifanyizia mazulia ya ulembo. Ndio. Mavazi yake ni kitani safi na ulujuani. Naam. Mume wake hujulikana mlangoni. Mm. Aketipo pamoja na wazee wa nchi. Naam. Kufanya nguo za kitani mm. na kuziuza. Ndio. Wapo wafanyabiashara mishipi. Naam. Nguvu na hazi ndio mavazi yake. Naam. Anaucheka wakati ujao. Ndio. Ufumba kinywa chake kwa hekima. Naam. Na sheria ya wema hii mm. katika ulimi wake. Sawa. Waangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake mm. wala hali chakula cha uvivu. Hali chakula cha uvivu. Naam. Haleluya. Wanawe huondoka. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina. Hali chakula cha uvivu. Amina. Ni wakati ameingia kwenye majukumu yote. Amina. Amefanya kazi zote. Amina. Hategemei mtu mwingine. Haleluya. Amina. Chakula kile kinatengwa na yeye kumtengia mme wake. Amina. Anakuwa pale. Sawa. Amina. Mpenzi. Au chumvi imepungua. Eh. Ah inatosha ndio. Inatosha inatosha. Bitia <laughs> inatosha. Au labda kuna mawe kwenye wali. Ah, iko vizuri. Wanakula, wananongonezana. Amina. Sio na 
inatupia pale mimi nasemaga hata hizi teknolojia ambazo zimeongezeka eti eh chakula kiko huko mezani nimeshaweka kwenye koti pot si koti pot koti pot koti pot hii nasema huyu mwanamke haelewi amen hajui mahali pake haelewi amen eti koti pot ndio inatenga we hapana amen kichukue tenga pale Amina. Hivi mchuzi ukipungua atamuomba nani? Hayupo. Aonde aombe hotpot. Hapo. Ha! Penzi mchuzi ya umo. Acha nikimbilie. Amina. Haleluya. Anajua balance iko jikoni. Amina. Haleluya. Amina. Acha tumalizie hapo. Sawa. Ehe. Wala hali chakula cha uvivu. Hali chakula cha uvivu. Wanawe huondoka na kumuita heli. Ehe. Mewe naye umsifu na kusema lazima nimsifie. Amina. Mm. Kwa nini simsifie? <laughs> kama ni kama ni mke mimi na mke. Ay. Ananijali. Kweli. Ananipenda. Mm. Ananihudumia. Amen. Bwana Yesu abariki. Naam. Watoto watamsifu. Sawa. Mewe naye atamsifu. Amina. Kwa sababu wanaona wajibu alionao. Amina. Lecho atusikilize hapa. Amina. Na ndio usia tunaopatia hapa. Amen. Haleluya. Amen. Haya ndio wanaita kufunda. Hapa tuko tunafunda. Sawa. Tunamtuma hii. Unajua send off ni kutuma. Amen. Tuko tunamtuma kwa neno la Bwana. Amen. Usiende ukawa mvivu. Ndio. Usirare mpaka saa 4. Amen. Amka mapema. Ndio. Andaa maji ya kuoga. Kama maendeleo yapo yale ya, ya, ya wanaita hita, hita ile inachemsha. Kama hayapo mm. Nenda kwenye jiko kule. Amina. Pasha ule moto. Sio. Kuniingiza mle kama hakuna nani nani si gesi gesi ni gesi. Mm. Kama zipo hizo. Mm. Nenda huko ukaoshe na ukawasha hiyo mikaa au makuni huko. Amina. Alafu yamechemka. Amina. Unatia huwa ni kidole. Mm. Usiweke mkono mzima mzima unatia. Eh? <laughs> Unajaribisha ibado iba, iba, ya moto. Ukisha tengeneza ikawa laini. Unapeleka. Amen. Penzi maji ya kuoga yako tayari. Amen. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Na kufundisha kitu ambacho naona mke wangu anafanya. Sawa. Na kama nadanganya yuko hapa. Mm. Bwana Yesu abariki. Amen. Amen. Bwana apee sifa. Amen. Twende. Naam. Mm. Binti za watu wengi wamefanya mema. Wamefanya mema. Lakini wewe umewapita wote. Lakini wewe ndicho nabii anatuambia ulipochagua wote huyo lecho kama uko hapa ndugu huyo lecho amepita wote amen ulimwenguni wote amewapita amina yeye ndiye peke yake aliye sehemu yake haleluya jina la bwana libariki amen bwana yesu abariki amina amina alizia hiyo naam mm. upendeleo udanganya na uzuri ni ubatili Dio. bali mwanamke amchaye bwana ndiye atakaye sifiwa kwa umeziona sifa zilipo amina ni kumcha bwana amina ndio maana mke mwema anatoka kwa nani? Kwa Bwana. Hatoki mahali pengine popote. Sifa zinazoweza kuweko ni kumcha nani? Bwana. Haleluya. Amina. Asubuhi atamka kama ndugu labda lilala amechoka. Mke awe wa kwanza ndugu. Saya maombi. Amina. Amina. Usimwache tu amelala hapana. Watoto wanakimbia kwenda shuleni. Ah ndugu watoto wanataka kwenda shuleni hapa maombi amina ndio kile Suleman anasema ni heri kuwa wangapi kwa ni heri kuwa wawili maana wawapo wawili wana joto amina amelegea huyu amina huyu anainua amina haleluya amina hii ndio maana halisi ya kusema hao wameungana kwa mwili mmo ndio maana yake kwamba mmoja atalegea mwenzake atamuinua ndio ndio haleluya amina jina la bwana libariki amina mungu pameisha namalizia uniwaishie mike jina la bwana libariki amina 
Malizia, malizia hiyo 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 ni, ni mstari mmoja umebaki. Ndio. Alafu tuhame. <laughs> Naam. Hmm. Mpe mapato ya mikono yake hmm. na, ma, na matendo yake ya msifu malangoni. Amen. Naam. Mpe mapato yake matendo tu ya tamsifu malangoni. Amen. Hey, wewe leta pesa mpe. Yeme. Au mpe tu kwamba hii hapa laki moja Dio. nenda kafanye maemezi. Ndio. Ukiona na malizia vyote kwake hakumbuki chombo cha ndani. Ndio. Hey. <laughs> Amina. Bwana Amina. Amina. recho wetu. Tunayemzungumzia kama mfano. Lakini hapa kuna jambo linainishwa kiroho. Ndio. Bwana Yesu abariki. Amina. Bwana apee sifa. Kwamba huyu Rebeka kama tulivyotangulia kuona alikuwa na wakati ambapo alitoa usikivu wake kwa ajili ya mafundisho ndio yaliyomfanya apate kibali kwa Bwana ndio maana alipolishika lile neno ndilo ambalo lilitengeneza nafasi ya yeye kupata mme aliye mwema Bwana Yesu abariki Bwana apee sifa sasa nitakwenda kunukuu katika ujumbe mmoja unaoitwa ishara kuu kifungu cha moja na 30 Tumejaribu kupita huko naomba nitegee usikivu mahali hapa Jina la Bwana libarikiwe Ishara ku Ya mwaka 62 tarehe nane mwezi wa saba walio na jumbe hizo Mungu akubariki waamini huko nje Aya Eh hey. Naam Barikiwe sana kijana E ndivyo ilivyo. Nabii anasema Mkristo halisi huliitikia kila neno la Bwana kwa amina. Amina. Nibidi atuwekee ushahidi huo. Bwana Yesu abariki. Amina. Hauna maisha. Mwaka mwaka 62. Paragraph ya 130. Tanzia 130. Imekubali? Imekubali? Bwana Yesu abariki. Acha nisome 130 kifungu cha 130 eh iliyohubiriwa mwaka 62 tarehe 8 mwezi wa saba Asema hivi wakati Rebeka alipokuwa amechaguliwa kwa ajili ya Isaka yule mwana alisema al, alisema hivyo alisema vivyo hivyo kwake pia wakati Eliezer mfano wa Roho Mtakatifu Aliyekuja kumtafuta bibi harusi alimpata wakati wa kupunga kwa jua. Haleluya. Naomba nisikilize. Nimepewa karatasi hapa ni saa saba kwa hiyo taomba nisome hapa mfululizo kidogo. Jina Bwana alibarikiwe. Anasema tarudia hii uipate vizuri. Wakati Rebeka alipokuwa amechaguliwa kwa ajili ya Isaka, yule mwana alisemwa vivyo hivyo kwake pia. Wakati Eliezer mfano wa Roho Mtakatifu aliyekuja kumtafuta bibi harusi alimpata wakati wa kupunga kwa jua. Mnalipata ilivyo? Siku hii siku ya mwisho, sehemu ya mwisho wa siku. Wakati nuru za jioni zinapomulika yeye alimpata. Amina. Haleluya. Amen. Yache hapo. Haleluya. Amen. Kwamba wakati le Halo. Haleluya. Amen. Kwamba wakati wa jioni Rebeka alikuwa anakwenda kuteka maji na wakati huo wakati anakwenda kuteka maji huko kuna Eliezer ambaye alikuwa tayari yuko kwenye maombi. Haleluya. 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 
Haleluya. Bwana Yesu abariki. Bwana apee sifa. Kwamba wakati Lebeka anakwenda kuteka maji, ulikuwa ni wakati wa jioni. Haleluya. Na ndipo wakati ambapo Eliyeza yuko kule katika yale maombi yakampata Lebeka. Yakamkamata Lebeka. Hii ni mfano wa Roho Mtakatifu. Jina Bwana libarikiwe. Kwamba wakati ambapo bibi harusi anatafutwa wa Kristo Bibi harusi wa Yesu Kristo ametafutwa majira ya jioni. Amina. Haleluya. Ane. Majira ya jioni. Wakati huo Roho Mtakatifu anatembea. Amina. Anaambaamba. Ndio ndio. Kama ilivyonenwa. Amina. Wakati wa jioni kutakuweko nuru. Amen. Haleluya. Amina. Wakati anaamba anamtafuta bibi harusi. Ilikuwa ni wakati wa siku kuisha. Amen. Jioni ni siku inaisha. Ndio ndio. Na wakati huu tuko kwenye siku inayoisha ni majira ya jioni. Amina. Haleluya. Amen. Roho mtakatifu amempata bibi harusi wake. Ndio. Lakini yuko Eliyeza aliye kwenye maombi. Amina. William Marion Branagh. Amen. Haleluya. Kusema nimepatwa na Bwana. Amen. Haleluya. Ndugu ameambisha wimbo mzuri sana. Nimeupenda. Amen. Wakati na utunga huu wimbo, kuelewa. Nilikuwa tu njiani natembea na iangalia ile milima pale Katoro kuna milima unaiangalia Geita. Sawa. Bwana Yesu abariki. Amina. Nikawa naimba tu. Amen. Aliyeshuka. Sani setini nani Misielewu Amen Na shanga kamekua kazuli kweli Kweli Na kamependwa kweli Kweli Ni uima mara ya kwanza wakati wa amerikani wamekuja hapo buanga Waka upenda Sawa Jina na buwana libariki Amen Kwa jioni Nuru hile Wakati ambapo imeangaza Sawa Romta katifu anasaka bibi arusi Amen Na anasema hapa Pengine hatutafika kwa sababu ya mda wetu ananena Eliyeza. Mm. Alichoshughulika nacho alishughulika na mama pamoja na kaka. Amina. Hapo haneni na baba. Sawa. Anasema na mama pamoja na kaka. Sawa. Ikimaanisha nini? Anasema mama kanisa. Amina. Haleluya. Amen. Eliyeza anazungumza na mama kanisa. Amen. Lakini kaka ni muhubiri Amina Wakati Eliezer na zungumza Anashugulika kumpata Rebeka Amen Tumetorewa andani ya mama Sawa Kufanyika bibi arusi wa kristo Amina Suji fraie maru lipo Amen Jina na buwana libariki Amen Buwana apee sifa Amen Wacha niende mbele Basi angalia ilibidi Ajishugulishe na watu wa wiri Sawa Mbali mbali Hmm alikuwa na familia Sawa. lakini yule pekee ambaye Eliezer alipasa kushughulika naye hey. alikuwa ni mama Amina. mama yake pamoja na kaka yake amen alishughulika na eh, eh, alishughulika naye alikuwa ni mama yake na kaka yake Sawa. lakini ilikuwa akimtafuta huyo bibi harusi amina kwa hiyo kama vile Ibrahim mm. alivyo muambia nenda ukamtafute bibi harusi miongoni mwa watu wangu. Amen. Nenda huko kwa watu wangu kamtafute nani? Bibi harusi. Kadhalika Eliyeza tena mm. ametumwa kwa mara nyingine. Amen. Anatuma miongoni mwa watu. Sawa. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana hii halisi kwamba Muamini anapasa kuomba. Sawa. Aombe apate kila ambacho Bwana atampa. Sawa. Usiende mbali huko. Ndio ndio. Nenda kwa watu wangu. Sawa. Jina Bwana libariki. Amen. Tunafundisha kudumisha mkondo wa damu ya unyakuo. Sawa. Na hapa kilicho kwa kinadumishwa ni ule mkondo wa damu. Sawa. Ya uzao kwamba mababu ni wao amen na katika wao kristo hey. ametoka amen nini kikwa kinalindwa ni mkondo wa damu amen usije ukachafuliwa na mkondo wa damu wa unyakuo hey. unahitaji usichafuliwe amen Inawezekana mimi ni kijana hapa Sawa. Ninahubiri leo unyakuo hey. Lakini inawezekana 
ni karara sawa vijana wangu Haleluya. Amen. Inawezekana ndio unyakuo katokea hapa. Sawa, hatujui. Lakini inawezekana ni leo. Mm. Tunaishi kama wanaondoka leo. Sawa. Haleluya. Amen. Wa Kristo waseme amina. Amen. Jina la Bwana libariki. Amina. Bwana Yesu awabariki. Amen. Naomba ipate hii. Ndio. Anasema lakini yule lakini alikuwa akimtafuta huyo bibi harusi. Kwa hiyo kama vile Ibrahimu alivyomwambia nenda ukamtafute bibi harusi miongoni kwa watu wangu usimchukue mmoja wa hao wageni wa, wa mm. kuwa bibi harusi wake mm. naye akasema sasa vipi kama mwanamke huyo mm. hata ambatana nami mm. akasema basi kama hata kuja basi uko huru na kiapo chako mm. ndipo akaweka mkono wake kwenye nyonga yake akaapa kwake mm. angalieni Eliezer alimpata huyo mwanamke yeye alijua huyo alikuwa ndiye. Amen. Pia tazameni ilimbidi kushughulika na watu wawili. Amen. Mama na kaka yake. Sawa. Baba hao wengine hawakuwa na ra kusema. Sawa. Mama na kaka. Vivyo hivyo. Na mjumbe. Haleluya. Vivyo hivyo na mjumbe. Sawa. Roho mtakatifu wa Mungu. Amen. Katika siku hizi za mwisho, Amen. akimtafuta bibi harusi. Amen. 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 Ndani ya mjumbe. Amen. Yuko roho wa Kristo. Haleluya. Amen. Amen. Anaponongoneza ujumbe kwa bibi harusi, bibi asa anasema amen. Amen. Ubatizo ni katika jina la Yesu. Amen. amen. Haleluya. Amina. Bwana mkasikate nywele. Amen. Hai wida. Anasema hapo chini. Eh. Hey. Kwa wengine nawapa taabu. Sawa. Kwamba ubatizo ni katika jina la Yesu inamshangaa. Amina. Anashangaa. Hey. Lakini bibi yao anasema hiyo ni Amina. kweli. Amen. Niko tayari. Amen. Nipeleke ukanibatize kwa sababu najua hii ndio njia sahihi. Sawa. Kwa hiyo huyu mjumbe Roho Mtakatifu Yuma ndani ya mjumbe Amen. analeta ujumbe mara 4 5 6 inaletwa wakati inaponenwa mbele ya bibi harusi yeye hawi mgumu Rebeka akuwa mgumu Rebeka alikuwa tayari kulipokea lile neno na akawa yuko tayari kwenda kwa bwana harusi ndivyo ilivyo ndivyo ilivyo jina bwana alibariki hata huyo Bibi harusi wa Kristo hawi mgumu. Sawa. Maana tumeshaelezwa utajiri. Sawa. Amekuja ananena utajiri jinsi ilivyo. Sawa. Akatuambia bana huko bana, hey. nimefika. Sawa. Haleluya. Huyo Eliezer anaeleza habari alizokuisha alizo kuzifikia. Sawa. Nimefika kule. Hey. Nimewaona. Hey. Miri yao kabisa. Hey. 18. Eh. Hey. Jishirini. Amina. Amen. Amen. Hawa choki. Hawa zeki. Amen. Hawa ngoki meno. Sawa. Haleluya. Wala umvi hamna. Amen. Akanena utajiri wote. Amen. Yale majumba yalioko kule. Oh. Hey. Uzuri ulioko kule. Hey. Anapousikia bibi harusi anasema, "Hey! Niko tayari kwenda." Amen. Amen. Ninaenda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Dakika 15 hizo zio bakia. Sawa. Imemlazimu kushughulika mm. na kanisa. Sawa. Linalojiita mama, Dio. Katoliki. Mm. Na kaka mhubiri. Amen. <laughs> Amen. Haleluya. Ameshughulika nalo hilo. Sawa. Kwa nini anashughulika nalo? Analiambia nimwachilie bibi harusi. Amen. Amina. Na huyo mhubiri niachilie bibi harusi. Maana huyo yuko tayari kwa ajili ya Isaka. Amina. Sio kwa ajili ya kanisa, Amina. ni kwa ajili ya Isaka. Na wakati ameshughulika nalo, Rebeka anasikiliza. Haleluya. Wakati alipoisikia hiyo habari, Amina. akasema niko tayari kwenda. Usinizuhiri. Amina. Niko tayari. Haleluya. Je, uko tayari? Amina. Unajisikia vizuri? Amina. Jina la Bwana libariki. Amina. Oh, hiyo ni kweli kabisa. Hawa nilimbidi kushughulika na hao wawili. Hey. Hao ndio waliozua vurugu juu yake. Hey. Lakini sasa yeye akasema inakubidi kujichagulia. Amen. Chagua bibi harusi wewe. Amen. Jichagulie. Amina. Na ulipochagua ukachagua. Hey. Amen. 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 Utaenda basi angalia upesi mara aliposikia habari hey. za Isaka. Hey. 
kabla hajapata kumuona yeye sawa alisema nitaenda naenda hata mimi sijamuona Kristo wangu ila naenda ila naenda amen 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 kwa imani tunajua alitufia kwa imani tunajua alitembea galilaya kwa imani tunajua alimwaga damu yake kwa ajili ya ukombozi wetu tunaamini hivyo mpaka tumeamini hivyo tunaona mabadiliko yakwenda waliokuwa walevi wanaacha ulevi kweli ili kuaje ile damu kwa imani amen Waliokuwa wezi wanaacha wizi. Wamefanyaje kwa imani? Waliokuwa napaka rangi wanaachana nazo hata kama ungemwambia bana nakuletea rangi hapa. Hawezi kuiweka mdomoni mwako. Ukimwambia bana eh nakupeleka saruni. Dada ukakate nywele zako hizo. Haiwezekani. Haleluya. Kwa imani anasema niatia. Kwa nini amesema hivyo? Kwa imani. Anajua ni agizo la neno la Bwana. Amen. 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 Lo. Hiyo ni kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nataka niheshimu muda. Ni kweli. Anasema hivi. Kwa nini? Yeye alikuwa jamaa yake wa damu. Na huyo alikuwa ni mtoto wa kaka yake, Ibrahim. Isaka na Rebeka walikuwa ni binamu. Uhusiano wa damu ikionyesha ya kwamba kanisa katika siku za mwisho litakuwa na uhusiano wa damu na Kristo. Mm. Kwa hiyo Mungu yu, yeye yule aliyemchagua Kristo tangu zamani hey. ambaye yeye yeye alikuwa ambaye alikuwa mwana kondoo sawa aliyechinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia Amina. kanisa lenyewe hey. jina lake liliwekwa kwenye kile kitabu Amina. kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu Aleluya. Amina. Amina. Ndio maana unaitwa Mkristo. Amina. Au bibi harusi wa Kristo. Amina. Umeshirikishwa jina lako na yeye. Amina. Amina. Ndio maana siku zijazo mbele siji ndio itakuwa ni lini. Ndio. Lecho atahamisha jina. Ndio. Sawa. Amen. Amen. Tutaanza kumuita dada fulani. Eh, kweli dada wa fulani. Eh, hey. dada wa Juma. <laughs> Amen. Juma, sijui hata kwa nani. Amina. Ah, dada Juma, Bwana akubariki. Mm. Ama kama ni dada Isaya, Bwana akubariki. Amina. Lakini hapa tukao tunasema lecho Bwana akubariki. Amen, Amen. anajitegemea. Haleluya. Amen. Amen. Na sisi tukisha fungamanishwa na Kristo, hey. tunaitwa bibi harusi wa Amina. Kristo. Amina. Amen. Amina, amina. Ndio maana mzee wangu hapa akimuita mke wangu anasema dada Jackson. Eh. Hey. Mm kosa ni sehemu yangu. Eh sawa kabisa. Amina. Amen. Amina. Amen. Walikuwa ni ndugu. Sawa. Amina. Amen. Ndio maana tunasema ndugu kijana. Mm. Dada kijana. Eh. Hey. Olewa na muamini halisi. Amina. Amina. Mulio takaswa nyote kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Mtasema ukweli wote. Sawa. Hakuna atakaye danganya mwenzake. Sawa. Bwana Yesu abariki. Amen. Amen. Utaomba na Mungu atakupa huyo. Sawa. Aliye wakwako. Sawa. Bwana Yesu abariki. Amen. Bwana apee sifa. Amen. Siji mnakozwa na maneno haya? Hapana. Nabarikiwa? Amen. Amen. Acha nimalizie hapa. Yes. Asema kulikuwa na eh, kulikuwa na kulikuwa kwa na kitu ndani yake kilichomvuti. Jina lake lilikuwa kwenye kile kitabu cha kitabu eh, kwenye kile kitabu kabla ya kuweka msingi ya ulimwengu mm. naye Rebeka mm. mara aliposikia habari za Isaka mm. kulikuwa na kitu ndani yake kilichomvuta amen moja kwa moja kwake sawa ingawa hakuwa amemuona e. wala chochote kile e. hata hivyo e. alitaka kwenda kwa hiari yake e. yali yake mwenyewe Yo. amwache mama na kaka amen amen lakini hapa alicho nafikiri si wa Kristo. Sawa. Tunasikia habari zake. Sawa. Tunapozisoma. Eh. Hey. Hey. Msifazaike mioni mwenu. Eh. Hey. Mnamwamini Mungu ni aminini na mimi. Amina. Nyumbani mwa baba yao. Eh. Hey. Mna makao mengi. Amen. Eh, hey, rasivyo asingekuepo ningewaambia. Hey. Lakini naenda kuandalia. Amen. Na baadaye takuja niwachukue. Eh. Hey. Ili nitakapokuwa na ninyi mwao. Amina. Hallelujah. Kusoma hiyo habari asema hivi kumbe nitakaa naye. 
Alleluia. Amen. Bwana apesi Amen. Inakufanya kusadiki hata hujamuona. Petro anawaambia sikilizeni sisi hatukufuata hadisi. Amen. Bali tulimuona. Amen. Na ile sauti aliyoletewa tulisikia. Amen. Bali ninyi hamjamuona lakini mmemwamini. Haleluya. Ndio sisi hapa tulipo. Hatujamuona lakini tumemwamini. Na nabii wetu anatuambia tuna thawabu kubwa. Sawa. Unajua alipokuwa anamzungumzia Thomas? Amen. Sawa wewe mpaka upepase ndipo uamini. Ndio ndio. Heli wale wanaoamini bila kuona. Amina. Amen. Haleluya. Amina. Kwa hiyo sisi tuna thawabu kubwa. Sawa. Kwa ile imani hey. inapopanda kusema Kristo ni kweli. Hey. Yeye yupo. Hey. Na alinifia. Hey. Na ninaamini alinikomboa. Hey. Na ninaona mabadiliko kwenye maisha yangu. Amina. Nilivyokuwa sivyo jinsi nilivyo. Sawa. Lakini kuna kitu natamani nifike. Amina. Sija kifiki. Naperea. Naperea hapa. Amen. Bwana nisaidie nifike. Amina. Nikusome hiyo na hatua ya kwanza huko. Amen. Jina la Bwana libariki. Amina. Bwana Yesu abariki. Amen. Hey, 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 hey. Oh yes. Dakika 7 hiyo. Amina. Oh, na leo hii kama nuru hiyo ya Mungu yule leo mtakatifu sawa akiwahi kugusa mbegu mm. akiwahi kugusa mbegu hey. iliyo kusudiwa tangu zamani sawa ambayo jina lake liliandikwa kwenye kitabu cha uzima hey. cha mwana kondoo hey. kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu hey. biblia inasema hivyo hey. hiyo ni kweli Amina. nuru itang- itangaza hey. unaweza kuahubiria wengine hey. na inaonekana kama ni kama tu maji juu ya Gongo wa bata sawa yanamwagika lakini acha wakati mmoja yaiguse ile mbegu naye aione tukayo tukia upesi Amen. kitu fulani kimo mle sasa hivi hey. kwa nini hey. ni mbegu iliyokusudiwa tangu zamani hey. iliyojitokeza hey. hey. haina budi kuja haleluya wakati neno linahubiriwa kwenye mbegu hey. kimo mle ndani sawa kinagonga ni chaguo la Mungu limo neno inapolisikia lile neno sema hiyo ni kweli ni kwetu mwanamke asikate nywele hiyo ni kwetu ubatizo katika jina la Yesu hiyo ni kwetu mwanamke sio muhubiri hiyo ni kwetu haleluya lakini oh, yes. mwingine anasema ni kama kumwaga maji kwenye mgongo wa bata haleluya Mungu awabariki waimbaji. Amen. Wameimba hii ni siri. Sawa. Haleluya. Amen. Mungu anawaambia kanisani ndio kwamba hata kuamini ubatizo katika jina la Yesu ni siri. Amen. Amen. Sio hivi hivi. Ni kwa wale walio kusudiwa. Kweli. Unabarikiwa. Amen. Mungu awabariki. Amen. Bwana wetu, mkozi wetu, Mungu liye mkuu. Amen. Wewe ndiye mwanzilishi wa vyote vilivyo vyema. Amina. Na hili ni tendo lio jema. Amen. Siku ya leo binti yako lecho. Hey. ambaye yuko mbele ya uma huu. Hey. Bwana tukiwa tu shahidi amina kwamba Mungu wetu wakati wa maombi yake hey. alikutaka wewe mtangulie amina umpatie kilicho chema amen na leo inathibitika Bwana eh hey. mbele ya ushahidi huu mchana kwa upe Bwana eh hey. haikuwa usiku wa giza hey. kama wengine wafanyavyo hey. lakini lecho alikubali kudumu kwenye mafundisho ya neno amina akakubali akutegemee wewe amina na leo hii Bwana hey. inathibitika mbele yetu amina Tunaomba baraka kwa ajili ya binti huyu. Amen. Mbariki Bwana. Amen. Wakati leo baba inafanyika hafla ya kumwaga. Eh. Hey. Bwana tunaomba kama baraka za Rebeka iliyobarikiwa. Amen. Tunaziomba tena kwa binti Recho. Amen. Bwana aende akawe mama wa 10000 na uzao wa 
Tumbo lake bwana. Amen. Ukapate kubarikiwa. Amen. Na hata bwana wa miliki lango la adui. Amen. Na hao wanaowachukia. Bwana Mungu wetu kaonekane. Ifanye ndoa yao kuwa imara. Amen. Ifanye we yenye furaha. Amen. Ifanye we yenye mafanikio. Dumisha afya kwenye maisha yao. Amen. Dumisha mafanikio bwana. Wakupende wewe zaidi. Amen. Na hata Mungu wetu bwana wakawe watumisha mbao watakutumikia wawe mashahidi mahali pale walipo kama Suleman alivyosema huyo mama atakuwa mwenye kukunjua mikono yake awape wahitaji chakula ikawe hivyo bwana kwa binti recho bwana Mungu wetu baraka zikawe maishani mwake baba atammewa akatampenda atamsifia bwana kwa yote atendayo yanayokupendeza wewe bwana tunayakabidhi yote mikononi mwako tukiamini kwa upendo wako ulio mkuu utawajaza furaha bwana kwa sababu ni ulisema tuombe na hiyo furaha itatimizwa na hakuna mwanadamu ambaye angeweza kuiondoa tunaomba furaha hiyo bwana ikafurike katika ndoa yao baba tungepata habari zilizo njema kwamba wanaendelea kukutukuza wanaendelea kukutumikia kwa maana tuko mwishoni sana wape kupendana sana waulete mfano ulio mzuri kwamba kama kanisa na Kristo wanavyopendana ndivyo ngelipasa iwe na wao bwana ana tunapowaoza mabinti hey, katika njia hii hey, ni kuweka mfano wa sura ile inayokuja oh, baba naamini utakwenda kujalia hivyo amen. kwa sababu tumeomba haya hey. tukiamini atakwenda kuwezekana utabariki mchungaji wao amen. utabariki kanisa lao amen. utabariki wazazi wao wana Mungu wetu kwa furaha nao pia hey, wanapoipata habari iliyo njema hey, kwa sababu unawasimamia katika kila hatua hey, baba naamini utakwenda kutenda hivyo amen. kwa sababu tumeomba haya tukiamini atakwenda kuwezekana hey, katika jina la Yesu Kristo bwana yetu tuwaomba amen, amen.